sentiti bene? Eh, bene. Eh, per început, cuvântul este de domnului viceministru cultură, domnului Ion Costin, care a pus sumă la, la realizarea acestui film, deoarece eu vă spun din start, cu ele s-a inițiat acest proiect, dar până la în care ne-am revăzut soarta noastră, soarta noastră din ultimii 60 de ani. Deci este ceva extraordinar această realizare se datorează unui colectiv de oameni care și-au asumat să facă un asemenea film pentru noi toții. Deci, practic, dacă nu fiecare familie, fiecare al doilea, al treilea cetățean a Republicii Moldova are rude care au păzit în gulag. Și cu regret, această fată neagră din istoria noastră națională a fost ascultă Thank you. 
baza acelei informații, în baza minciunii, în baza propagandei. Cine a văzut să se dumnească până în prezent faptul că Uniunea Sovietică se aplica pânzularea în public în secolul 20? Cine a văzut cum oamenii își săpau simplu groapa și la urmă erau împușcați în cap de KGB, de MKVD și le se mai dădea în picior, dacă nu ne groapa din prima. Unde au fost aceste informații? Și ce crimă au comis acei oameni, dacă erau judecați de trei militari în uniformă, cu steaua roșie în frunte, fără niciun fel de avocat, poporos, dosar. Și pentru ce? Pentru că erau oameni la casa lor, cum spunea doamna Garmandir în film. Cine poate să spună? Cine era vinovat în modul Doamna este în sală. Dar cât de știu, fac. Vă rog să vă ridicați cu ridicați de până.
Doamna a spus, bine, eu astăzi mă nemos. Și la ceilalți ce face? Cum a spus, însă, că n-a avut nici, nici copilărie, nici tinerețe și nici bătrânețe. Așa vă trebuie să spuneți asta. Noi ca noi, noi am știut. Și înainte de putarea filmului, iar după ceea ce am știut, am și văzut. Unii din dumneavoastră ați văzut de mici copii sau ați avut de ce au de la părinți. Dar cu ceilalți ce faci? Cu ei cum ne descurcăm? Cum îi facem să nu-și mai ia păcate de suflet, fiind în sprijinul acestui regim criminal? Pentru că asta, de fapt, suntem. De aceea, reiterez că mai la Domnul Președinte. Iată, multiplicarea și început. Să avem și noi demnitatea noastră de oameni. 